Yo, salut à toi derrière ton écran. Aujourd'hui, saison 5 de la carrière à fin 2019. Vous avez été beaucoup à l'attendre. Dites coucou le chat, bien évidemment. Je suis en live comme d'habitude. Et, euh, et je vais vous cacher le fait qu'il y ait le, le classement. Parce qu'on va le passer à le classement. Vous allez pas le voir. Voilà. Comme ça, vous ne voyez absolument pas ce qui se passe. Comme ça, vous n'êtes pas spoil. C'est un plaisir de vous revoir. J'espère que vous vous sentez d'attaque. La saison s'annonce mouvementée. Vous avez vu mon coéquipier, mais... Hé hey Y'a plus le Kenberg. Y'a plus, c'est fini. <rire> On est une équipe française maintenant chez Mercedes. Les français, ils attaquent les allemands, tu sais, ils arrivent, ils envahissent les allemands. On a envahi les allemands, là, frérot. <rire> Gasly San, on est avec Gasly, du coup. Il a fait une très belle saison chez Alpha, et il s'est dit, bon, nique sa mère. C'était euh, la crise chez Alpha, du coup, je vais, euh, je vais chercher Mercedes. Il a raison, honnêtement, il a raison. Bon, du coup, Motorum, je suis pas allé voir les messages encore. J'ai rien vu du tout, on a 151 points. Yes, ça commence bien. Du coup, qualification minimum 5ème, position en course 5ème, statut du pilote 1er, objectif de, de l'équipe difficile. Ok, y a pas de problème. Je m'en souviens, je m'en souvenais pas. Du coup, finir premier, euh, objectif, finir premier, ok, très bien. On est du coup en Australie, on a les trois améliorations de fiabilité qui sont arrivées, y a pas de problème, la fiabilité. Prévision météo, il fera très grand soleil et changement d'écurie. Gasly passe chez Mercedes pour remplacer Hülkenberg, ça on l'a vu du coup. Hülkenberg passe chez Renault pour remplacer Kvyat. Kvyat qui change d'écurie, incroyable. Stroll qui passe chez Alpha pour remplacer Gasly et Kvyat qui va chez Racing Point. Racing Point, il va chez Racing Point, c'est un très beau move pour Kvyat. Hein. Racing Point qui est en grosse remontée. Et attention à voir le, les, euh, la R&D parce qu'on l'a toujours pas vu. Si ça se trouve, Racing Point s'est complètement pété la gueule. Notre valeur qui est plus basse que la valeur du contrat. Nickel, on est underrated. Oh putain de merde. <rire> What the fuck Oh wow Ah oui, d'accord. Je... <rire> ah, je... <rire> Bonjour, <rire> salut euh, Je... Ouais, je... Alors comment dire <rire> On est... <rire> Est-ce qu'on peut dire qu'on est premier là <rire> Est-ce qu'on peut dire qu'on est premier Waouh Ah oui, ah, ah oui c'est violent On est les seuls à avoir tout récupéré en fait. On est vraiment les seuls à avoir tout récupéré. Ok, très bien. Bon, euh, ok. Du coup, on a, euh, on a Renault en deuxième position, mais si loin. <rire> What the fuck on a, euh, Du coup, il n'a pas fait un bon move pour l'instant, euh, Kiat, parce que Renault est deuxième force, Alpha est troisième, Ferrari est quatrième, Racing Point est cinquième, presque à égalité avec As, Toro Rosso et Williams. Ou wow, Red Bull, par contre. Ça fait si mal What the fuck, ça fait si mal. Et du coup, euh, ouais, là, ça fait, ça fait giga mal, en fait. C'est... Waouh. Ok. <rire> ok. Bah, ceux qui s'en sortent le mieux, en fait, mis à part nous, c'est Williams. Ouais, clairement, c'est Williams. C'est ceux qui s'en sortent le moins bien, c'est McLaren. McLaren et Red Bull, ils ont tout perdu. Ok. Très bien. Bon, bah, on va aller jouer le titre. <rire> on va aller jouer le titre. Que voulez-vous que je vous dise de plus Là, on va aller jouer le titre, en fait. On n'a pas le choix. Là, on a clairement pas le choix. Faut aller jouer le titre. On va aller voir quand même l'arbre R&D. Du coup, on récupère nos améliorations. Euh, système de commande, turbo et boîte. Et on est les seuls maxés, maintenant. Du coup, euh, on est les seuls maxés. Par contre, on, est vraiment, on doit être vraiment les derniers au niveau fiabilité, donc... Nous, on va, on va morfler. Mais... Mais ok, on est largement premier, je vais vous remontrer ça quand même, c'est scandaleux, c'est totalement scandaleux. Ok, ben on est parti pour, euh, on est parti pour le Grand Prix. Hein. En Formule 1, chaque seconde est une éternité. Imaginez alors ce que représentent les 4 mois d'hiver sans la moindre course. Heureusement, nous sommes de retour à Melbourne, la ville haute du Grand Prix d'Australie depuis 1996. Voici le circuit de l'Albert Park, composé de 5 km de voies publiques, bien entendu fermé durant le week-end du Grand Prix. Une piste bosselée qui comporte 16 virages autour du lac et qui offre des possibilités de dépassement, notamment dans les virages 1 et 3.
Nicolas Martin est à mes côtés pour commenter la course. Merci de nous avoir rejoints. Dites-moi Nicolas, vous étiez sur la voie des stands il y a quelques minutes à peine. Que pensez-vous des conditions de piste aujourd'hui La piste semble propre, mais c'est la température qui m'inquiète un peu. Il fait relativement froid ici et ça va être plus compliqué pour les équipes de maintenir les pneus dans leur plage d'utilisation. Les voitures qui demandent beaucoup à leurs pneus, qui transmettent beaucoup de puissance, ce seront les mieux lotis. À quelques minutes du départ de la course, voici l'ordre de la grille. Pierre Gasly part en pole position et Mason complète la première ligne. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons Butler, Vettel, Lucas Weber et Verstappen, Perez, Leclerc, Bottas et Daniel Kiat, Giovinazzi, Stroll, George Russell et Hamilton, Raikkonen, Hülkenberg. Romain Grosjean et Lendo Norris, Sainz et Daniel Ricciardo occupent la dernière place sur la grille. L'extinction des feux est imminente, montez le volume et rendez-vous au premier virage. Bon du coup, on est deuxième. On s'est qualifié euh, malheureusement qu'avec le premier tour, le deuxième tour je me suis chié. Donc bon, Gasly à la, à la tête. Gasly à la tête pour l'instant, euh, je sais pas avec combien de... Bon déjà ça va me casser les couilles ça, voilà, alors je sais pas avec combien on va partir, je pense qu'on va partir avec un peu moins d'essence, genre 0.5 Pour la course on va faire un rouge euh, jaune et puis voilà on va voir ce que ça va donner Allez on se place sur la grille, première ligne Mercedes Avec la Renault derrière de Butler, ce serait bien déjà de pas se faire dépasser très mauvais sur les départs donc euh... Ah bah d'accord Butler Ah c'est moi le responsable d'accord C'est lui qui me fonce dedans mais c'est moi qui l'aurais responsable Bon on n'a pas de dégâts c'est l'essentiel On va essayer d'accrocher euh, Gasly Je sais pas s'il a des dégâts derrière par contre du coup On va tranquillement rester derrière Gasly jusqu'au jusqu DRS et on met déjà un gros gap derrière Incroyable, la Mercedes overcheat Et Butler se fait dépasser par Weber donc je pense qu'il a des dégâts sur le contact aussi C'est un peu con d'aller euh, pousser comme ça en fait Il est très rapide Gasly, je me suis pris un avertissement sur ça Non même pas, j'ai de la chance Et je surchauffe hein Je surchauffe, il va falloir faire gaffe Genre pas comme ça par exemple Aïe 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 Mais non j'avais le DRS en plus J'ai moins de surchauffe là maintenant Je sais pas où j'ai pu surchauffer Peut-être c'est le troisième secteur Mais ça me paraît bizarre quand même Ou vraiment que le dernier virage Ça, ça me paraîtrait un peu moins bizarre Après si je bloque ici forcément bah, Le dernier virage prend beaucoup aussi hein, quand même Bon on est toujours collé à Gasly Je sais pas trop quoi faire sur le coup là On est en début de saison On va pas falloir non plus se mettre au tas Je pense que je vais avoir plus de rythme quand même avec les jaunes Parce que là les rouges surchauffent euh, Surtout dans le troisième secteur Il vient se défendre Et on va aller l'attaquer du coup. Il est toujours à l'intérieur, pas de contact entre nous deux, ce serait top. On arrive à passer devant Pierre. On prend le lead. Par contre, quand même, regardez la minimap, hein. on est au tour numéro 7. C'est, euh, je dirais, assez insultant quand même. Bon certes, ils ont été bloqués par euh, Butler avec son dégât d'aileron avant. Mais quand même quoi. Là ça commence à être euh, assez insultant. 
Gasly est toujours dans mon DRS, il est à 7 dixièmes. Wouah. Alors Pierrot, euh, c'est pas forcément la meilleure idée du siècle là. On va pas commencer les dramas chez Mercedes s'il te plaît frérot. Ah c'est pas impossible qu'il me dépasse par contre il est vraiment prêt. On va se mettre à fond. Ah, je suis allé un peu trop sur l'astroteur, faut à la sortie. Il est un peu loin. Heureusement. Et on approche de la de la fenêtre d'arrêt au stand pour mettre les jaunes. Ça c'est vraiment la meilleure nouvelle depuis le début du Grand Prix. Ouais, on est seul au monde avec Pierre. Hein. Par contre le monde de Pierre a envie, a envie de m'attaquer. à tous les virages. Ça me fait un peu chier. T'inquiète pas on aura le temps de se battre pendant la saison Pierre. Ne <rire> fais pas au premier cycle de la première course. Et on commence à avoir un peu d'usure, ouais ça va, en vrai ça va. Oh. Je voulais le laisser passer. Quoi qu'il arrive. Oh bah, oh bah dis donc. Je m'attendais pas à arriver aussi vite. Elle a pas aimé la réaccélération. Hein. Allez, box box. Box box, je vais essayer de mettre un petit gap à, à Pierre. Wouah! Ok. C'est bon, les pneus sont morts. Je pense que c'est mort là. 50%. Allez, box box. J'ai failli mourir quand même là. <rire> Allez, on met les jaunes. Une seconde 5, c'est bien. Une seconde 5, une seconde 95, c'est bien. On va ressortir, euh, on va ressortir clear, hein. il y aura une Red Bull peut-être devant nous. On va rester à fond pour essayer de thundercut du coup Pierre. C'est Verstappen qui est devant nous, j'espère qu'il va pas trop nous gêner. Aïe Ça c'était le mur. Euh... Malaise la Red Bull est vraiment lente. Allez, décale-toi, mon grand. Pierre au stand. On voit ce qu'on va ressortir par rapport à lui. La Red Bull qui plonge au stand. Il va nous ressortir devant. Ah non, il ne nous ressort pas devant. L'undercut était la bonne solution. Oh, on sort très loin même. Hein. Bon, pour l'instant, il reste plus que la gestion de l'essence et de l'ERS à faire. Ne pas faire d'erreur. Pierre nous rattrape pas. Pour l'instant. Donc bon, tout va bien. Ah, ça c'était l'herbe. Il a 3 secondes 8. Il gagne pas de temps sur nous. On surchauffe pas. Heureusement. Mais c'était l'herbe quand même, il va falloir faire gaffe. Je sais pas si je pourrais aller choper le meilleur temps autour aussi. Gasly là toujours. Ça me fait un peu chier, je vous avoue. J'irai pas non un point de plus. On a les deux McLaren qui se battent devant, c'est une blague. Ouah 
Wow. Ok. <rire> ok. <rire> Il s'y met régné. Cool. Je vais faire attention du coup. <rire> Norris il va me faire la même mais au premier virage. Regarde bien. Regarde bien où il, où, il 1, 2, 3, où il va se décaler. Et voilà. Merci Lando. Putain les IA sont tellement cons. C'est incroyable. Allez je vous laisse vous battre. Hein. Moi j'y vais. Hein. Bon je vais essayer de choper le meilleur temps tour. De voir si je peux euh, m'y approcher. Je sais pas combien il est. Et on va tenter. On va push et puis voilà. Hein. Butler me donne le DRS incroyable. Il fait exactement la même que Sainz. Il se met dans le tas, tant pis pour sa gueule. Est-ce qu'on va avoir le meilleur temps en tour Je suis en vert sur les deux secteurs. Je suis le DRS. Est-ce que les pneus vont suivre là Par contre, c'est la bonne question. Ah, Peut-être en soi. Hein. Alors, meilleur temps tour. Attention, Ricardo va faire la même que tous les autres. Incroyable. C'est le cirque. Et hop. Ah non. Ah, même pas. Ok, bah j'ai rien dit. Bon, il a ralenti comme une chips quand même, mais. Euh... Ouais, il a pas fait comme les autres. Beau gosse. Ah, C'est incroyable le drapeau bleu. Hein. Par contre, sur ce jeu, ils sont vraiment débiles les IA. J'ai plus de DRS. Tant qu'il est pas ouvert, tant qu'il bug, ça me va. Bon, on n'aura pas de DRS pour l'instant. Ça devrait pas nous gêner. Hein. Elle lancera leur course. Ouah. Je regardais. Alors. Euh, à combien de temps il est euh, Weber là À combien de temps est Weber We have five laps of fuel remaining. Il est à 24 secondes, ok je rentre ensemble. Right, come in at the end of this lap. Ok, slow down, slow down. Your delta is negative, which means you are too fast. Je rentre ensemble, je mets des rouges, je vais ressortir deuxième. Dépasser Gasly ne devrait pas être un problème. Je préfère... Euh... Pierre Gasly, tour course Non, frérot, t'es sérieux Non Pierrot est hors course Non La fiabilité de la Mercedes qui... Oh. Sérieux Non Ah oh bah ça me posera encore moins de problèmes Mais non, mais Gasly Pff, Putain, la fiabilité de la Mercedes Dès la première course, c'est une honte. Oh wow, ils sont si débiles. C'est incroyable. Ils sont si débiles. C'est impressionnant. J'ai jamais vu ça. Alors là, frérot. Voilà, tu vas rester derrière. <rire> What the fuck Priorité à gauche. C'est vrai. Ouais, à un moment, si t'es con. <rire> un moment, s'il est con, il est con. J'avais pas vu la safety car, par contre, ça, j'avoue. Mais à un moment, si t'es con, t'es con, tu vois. Bref. <rire> Passons. <rire> C'est incroyable Mais c'est pas possible Anti-McLaren, mais arrête C'est pas possible d'être aussi con, là Code master, s'il vous plaît Ah bah son aileron, il a fait l'off, hein Pff, une nique sa mère, c'est bon Merci, Jeff, je l'avais pas remarqué <rire> C'est bien pour le championnat constructeur, ça On commence sur une bonne note C'est compliqué d'être plus, plus con que l'IA de, de Sainz sur ses moves, quand même, hein. 
c'est dingue. Je sors des stands, il ralentit parce que bah, il a pas le droit de me dépasser. Ok, jusque là. Il arrive dans le premier virage, il me, il me frappe. Juste, il me, il me donne un petit taquet. C'est incroyable. C'est vraiment la débilité euh, incarnée, là, sur le coup. C'est vrai que j'avais... Ouais, bah mon DRS est revenu, hein, les gars. Il est là, mon DRS. C'est bien, je vais prendre le DRS sur la safety car. De toute façon, on n'en aura pas besoin, vu qu'il reste moins de 3 tours. Et franchement, Sainz, c'est le plus grand des génies, hein, parce qu'il m'a passé. Et du coup, bah, il a, il a plus son tour de retard, donc... Il, fa... il finira forcément devant Norris. Par contre, je sais pas... Euh... Il a dû se prendre une pénalité, en fait. C'est obligé qu'il se prenne une pénalité. Il peut pas ne pas se prendre de pénalité. Genre c'est le seul à pouvoir dépasser la safety car, c'est pas normal tu vois frérot. Ah oh là là, putain, on en aura vu de toutes les couleurs sur cette course. Ah je suis en train de brûler les pneus avant, là c'est pas une bonne solution non plus. On va remettre tout au max, et puis on va taper les meilleurs temps en tour, on va finir la course comme ça. Hein. Ah bah oui c'est vrai j'ai des pneus rouges, ils ont du grip. Allez c'est parti On va reporter cette course tranquillement, on n'aura pas de concurrence. C'est vraiment dommage pour Pierre hein, qu'il abandonne comme ça. Oh, les pneus rouges ont tellement de grippe par rapport aux pneus jaunes de tout à l'heure. C'est juste abusé. Allez, on va set le meilleur temps tour. Je suis déjà en train de surchauffer l'avant, incroyable. Allez, dernier tour. Une 18-3. Je suis aussi rapide que pour mon programme de qualification en essai, c'est incroyable. J'ai mis 4 secondes en un tour. Enfin, un peu moins vu qu'ils avaient déjà un peu de temps, vu qu'il y avait des personnes entre nous. On va dire que j'ai mis 3 secondes en un tour. Forcément, c'est énorme. Bon, en tout cas, Melbourne nous aura. Euh... Nous en aura fait voir de toutes les couleurs. Je suis vraiment triste pour Gasly, hein, vraiment. On aurait pu faire un doublé. J'ai l'impression d'être en IA 80 là. Il s'avance pas. Les pauvres. Allez, on allume une dernière fois ce pneu avant-gauche. Et c'est une win en Australie. Première win de la saison, j'espère beaucoup. En suivant. Q1. sûr que l'équipe Mercedes va fêter ça dignement ce soir et il le mérite bien. Aujourd'hui Nicolas, mais qui choisiriez-vous comme pilote du jour Nico Hülkenberg a fait un excellent travail sur le circuit aujourd'hui. Il a été agressif et il a parfaitement su profiter des ouvertures tout au long de la course. Le moment est venu de voir ce qui se passe au classement des constructeurs. Mercedes se hisse au sommet du classement. Je suis à la fois épuisé et comblé par ce week-end de Formule 1, mais je vous donne déjà rendez-vous pour le prochain. Allez, P1 avec deux arrêts. On est quand même premier au niveau du classement euh, constructeur avec 26 points. Par contre, ouais, à notifier que euh, Weber est, euh, est deuxième avec euh, la euh, troisième voiture du plateau, je crois, enfin troisième voiture en partant du bas <rire> du plateau. Donc GG à lui. On avait elle qui complète le podium suivi de Verstappen. Verstappen aussi qui a fait une très belle course concernant, euh, enfin, par rapport aux, euh, aux performances de la monoplace. Perez, Bottas, Hülkenberg qui a fait une grosse remontée aussi, Kvyat. Avec sa première course chez Racing Point qui s'en sort pas si mal. 
Hamilton qui marque ses premiers points de la saison avec Toro Rosso, parti 14 e GG à lui, et Russell avec la Williams dans les points. En tout cas, ça a été une course vraiment très compliquée. Euh, je remercie à ceux qui, sont, qui ont été sur la vidéo YouTube, qui ont regardé ça. Nous, on va cut là, et puis on va continuer sur le live, j'espère que ça vous aura plu. Bon début de saison, malgré tout, si on parle que du pilote. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les gars, merci.